en dos. <risa> Volví. Teacher, ¿qué se nos hizo? Hello. Hi. Hi. No se sabe Welcome. nadie, ¿verdad? No, una persona no creo. Se me apagó la computadora, perdón. <risa> A media con el video, sorry. Ok, let me open this. So, let me see. Eh, bueno, carga. mientras carga, ajá, ya vamos a ver cómo se, se hacen las WH questions, que anoche estuvimos haciendo yes no questions, ¿verdad? ¿Me pueden dar un ejemplo de las yes no questions que vimos? ¿Una yes no questions? Eh? Are you from California? Yes, ok, are you from California? ¿Qué otra? Where is your wallet? Ah, esa ya no sería una yes no question. Porque si yo le pregunto, are you from California? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Yes or no, right? Yes, I am. Or no, I'm not. Por eso se llama yes no I... question. Ah, ok, otra yes no question. Are you a, are you a... Are you a student? Ok, ese es un ejemplo. Bueno, las WH questions, no sé si ya les había comentado, estas se llaman así, yes no questions, porque solo son las respuestas que podemos decir, o sea, son limitadas. Es una pregunta cerrada. Las WH questions, ¿cuáles eran las palabras que empezaban con WH que vimos la otra vez? What, what who? Ajá, what, who, when, todas esas. Where, Ajá. Entonces les decía, la estructura que sigue se parece a la de yes, no question. Miren, are you from California? Are you a student? Voy a copiar esta. Solo le voy a anteponer la WH word y la estructura sigue siendo la misma. Okay, are you a student? Y puedo preguntar, why are you a student? ¿Verdad? Y acá ya tengo una WH question o information. Porque ya puedo responder con información. Si yo le pregunto por qué son estudiantes, ya la respuesta no va a ser sí o no, ¿verdad? Sino una explicación. Por eso es information question. Bueno, la estructura es la misma que la yes no question, excepto que esto se pone al principio. ¿Está claro? Yes. Yeah. Ok, es una forma más fácil de recordar. Vamos a estudiar eso. Bueno, y antes que lo veamos, para no, no perder el orden, eh, 2017, vamos a practicar eh, una de las preguntas con WH, que sería, how old, how old are you? Okay. Let's watch the video. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. 
How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Ahí les señalé la estructura. No sé si la escribieron. De estas preguntas que vimos acá, vamos a practicar la edad y, eh, y las de la nacionalidad. Entonces, vamos a decir, y vamos a practicar los números de pasos. Vamos a decir, how, how old this, y lo complementamos, how this, How old is your sister? How old is your brother? How old is your best friend? How old is your father? And how old is your uh, mother? Y quizá, how does your grandmother? ¿Tienen preguntas con ese vocabulario? No. 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 Ok, perfecto. Y por último, how old are you? Ahí está. Um, vamos a ver un diálogo en el que están preguntando esto necesariamente. How old are you? Veamos el diálogo primero. Entonces me dicen después cómo voy a responder las preguntas yo basadas en el diálogo. Ok. Let's see. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
ninety, one hundred, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now is your turn to practice and record yourself on the website. Book route. Okay, me gustaría que una persona le tome foto a esto, por favor, una captura. Sobre todo si están usando el, tel el, el celular, porque queda más claro. Y lo envían al grupo, por favor. Porque como estamos preguntando las edades, con esta tabla nos podemos guiar en caso de que no sepamos el, el número exacto. Ok. Me dicen cuando ya esté. Ya está. Qué rápido. <risa> Thank you. Bueno, acá cuando preguntan la edad, ¿cómo respondieron ellos? ¿Usando qué? Acá dice, how old is he? ¿Cómo lo respondieron? He is 20 years old. He is 21 years old. Ahí está. Entonces vamos a usar el verb be para la edad. Porque en inglés se dice yo estoy... 20 años vieja, así se dice. Nada que ver. <ríe> la cara que hace María de what? <ríe> Pero sí, así. Esto de decir eh, al final es, es opcional. Aunque ustedes escríbanlo, porque por ahora se lo va a pedir así. Le puede escribir. ¿Cómo sería la respuesta? Le puede hacer un modelo o entre todos. Si yo les pregunto, how old is your sister? ¿Cómo se responde? How old is your sister? Mm -hmm. She is. She is. Acá el número. ¿Y qué más? Years old. Years old. Old. Exacto. No puede ir contractado el solo. De hecho, acá voy a poner your parents. Your parents es tus padres para que usen el plural. Sí, puede ir contractado. Lo que pasa es que. El hecho de que usted pueda o no pueda contractar eh, es opcional. Entonces yo escribo una de las respuestas, pero se puede. Cualquiera de las dos. Ok, she is, y le da years old. Y cuando digo, how old are you? ¿Cómo respondo? I am. I am. I am. El número, número years old. Así es fácil. Bueno, con esta actividad vamos a practicar los números que acabamos de ver y, y esa estructura con WH. Y la última pregunta que vamos a practicar es Where are you from? Y eh, Where is Where is Your father from? ¿Cómo responderíamos a estas? Where are you from? ¿Cómo respondemos esto? ¿De dónde eres? Where are you from? I am from. Exacto. I am from y el lugar. The place. El lugar. Right? Y where is your father from? ¿Cómo respondemos? Where is your father from? He is from. He is from. from the yeah. lugar. Exacto. Bueno, ahora una captura de este, por favor. Se lo, se lo voy a tomar yo también. Y vamos a practicar estas preguntas. Ready? Ready. Okay, let's practice quickly, please. You will have five, no, like four minutes, only four minutes. Let's practice this. Accept the invitation, please. No, que me tiene fuera. Eh, déjame ver. Ya me voy a volver a mandar la, la invitación. Ahí se la envió otra vez. ¿Qué va? Your sister, your brother, your best Tenemos friend. Tenemos que. ¿Cómo completarlas? Ah, ok. 
Nos van a decir la pregunta y van a responderlas con la información real. Ajá. Is your brother? Alexis le pregunta a Tatiana y usted le dice, my brother is, con la información real. Ah, Así. ok. Ya entiendo. ¿Eh? Okay. Y responde, ¿verdad? Ajá, sí, con esa vamos a empezar. How old is your brother? How old is your brother? Is brother 25 years old? Okay. And your best friend? How old is your best friend? He is 20. Okay. Yeah. Where are you oh. from? Are you from San Salvador? He is 20 years old. Okay. How old is your best friend? Um. She. Hey. Where is your father from? He is from. He is from. from. Okay. Friend, uh, twenty years old. Hello, is. Your father, your parents, sería como los dos. No, ahí le cambié, how old are, porque es plural, how old are your parents? Ah, how old? How old is your sister? Vaya, empiezo. Sí. They are, eh, la edad, la primera. En la otra edad, llega el sol. Ah, si no le preguntamos a la, a la teacher. Sí, entonces, ella, they are the 50 and 48 years old, algo así. Perfecto, sí. Okay, bueno, bueno, sí sería. Pero... Ah, ok. <risa> ah, 48 and 50 years old. Solo una vez. Uh, mm -hmm. They are. Sí, yes, let's go back. Ok, terminaron. Más o Me menos. Entendí. Hay una que les corregí ahí porque como es plural había que cambiar la respuesta, la pregunta. Y era esta. How old are your parents? Y vamos a responder en plural también. They are. Eh, por, por ejemplo, they are 50 and 52 years old, así. Plural. Eso usamos are, because it's plural. Ok, ahora este ejercicio me gustaría que lo hagamos todos juntos, más diciendo las respuestas. Ok, the answers. I will read the questions. Look. Teacher, oh, cuando uh -huh. uh, Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Oh, he's a new student. Very good. Next, I think his name is Chien Kuo. What's the question? What's his name? What's his name? Very good. And then says Chien Kuo. He's from China. Uh, where, where, where is he where from? from? Where is he from? He's from China. Good. Next conversation. Sir Hat. I'm from Turkey, from Istanbul. Okay. What uh, Istanbul? From? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Eso, okay. Where are you I'm from? from? Lo acabamos de practicar. I'm from San Salvador. Él es de Turquía. 
Okay, I'm from Turkey. Where are you from? Next, eh, Istanbul is very old and beautiful. Esto de los adjetivos ya lo vamos a ver con la pregunta. ¿Mm? Pero, ¿cuál creen que es? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Istanbul like? Okay. Cuando ustedes preguntan, what is... Y cualquier cosa acá, like, están preguntando la apariencia o los adjetivos para describirlo. Right? In conversation three. Hi, John. I'm just fine. My friend Carlin is here this week from Argentina. What's the question? Falta una de la dos. Ah, my last name is Erdogan. What's your last name? What's your last name? Uh -huh, what's your last name? Very good. I'm just fine. My friend Carolina is here. What's the question? How are you? Yeah, how are you? That's it. Oh, cool. She's really friendly. Lo que le decía, ¿verdad? Se está describiendo cuál era la pregunta. What's she like? What's she like? What's she like? She's really friendly. She's 28 years old. What's the question? How old is she? How old is she? Very good. Good job. Y esto lo decimos todo junto. How old is she? Fíjense que si yo conecto esto, todo dice how old, right? How old is? Todo junto. How old is she? 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 Yes, it's a better. How old is she? De hecho, sí, se tiene que pronunciar. No solo porque suena mejor. 3.12, ¿no? Entonces, para describir, nosotros utilizamos adjectives. Ok. Intenten ver la imagen y eh, inferir qué adjetivos están usando. Sí. Les pediría que escriban los a, a list of adjectives, una lista de adjetivos, o sea, quitando el she's, his, she's, there y solo escribiendo eh, la palabra, ¿ok? Ready? Let's watch. Yes. That we just learned. For example. Hi everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. She's, She's funny. Serious. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know yes. you can describe with. Uh, repeat after me. Vamos a repetir solo el adjetivo, okay? Let's see. Okay. Short. 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 Tall. Tall. Esos dos son opuestos, ¿ok? Y ellas dos son opuestos. Thin. 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 Heavy. 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 Ellos dos son Thin. similares, ¿ok? Handsome. Handsome. Pretty. Pretty. Pretty woman. Pretty. Walking down the street. Bueno, pretty. <laughs> She's really... Friendly. 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 Yes. Quiet. Quiet. Son puestos. Talkative. Talkative. Quiet. Talkative. Sin la L. Talkative. 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 Serious. Talkative. Talkative. Funny. 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 Shy. Shine. 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 Uh -huh. No, así chai no, ese es un T. Chai, no, ese es shy. 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 Okay. shy. Bueno, hay unos que shy. los podemos como inferir y hay otros que cuesta un poco. Mm, por ejemplo, él no se ve gracioso. 
se ve cualquier cosa menos eso. Solo para aclarar, ok, ¿qué es short? Pequeño. pequeño. Mm, bajo quizá, no sé, no sé si pequeño. Eh, tall is the opposite. Heavy. Alto. Ajá. Pesado. Pesado. Ajá. Yo sé que ustedes conocen el adjetivo fat, pero como este se considera ofensivo, por eso no está en el libro. Mejor hay que decir heavy, ¿ok? Thin. Thin. Perdón, eh, ¿qué decía sobre, sobre heavy? ¿Qué? Por decir heavy y no fat. ¿Y qué significan las dos cosas? Perdón. Heavy es gordo. Como, como pesada. Pero de, de su peso, no sé, no, no de la personalidad. Ah, okay. Y eh, que fat es eh, gorda, entonces, como se considera ofensivo, no está en el libro. Ah, Porque no y puede, no decir puede que ir una persona, se va a ofender. ¿Cómo? Chubi. Sí, eso ya son otros adjetivos. Hay más opciones. Para estas también hay más opciones. Para handsome, pretty, hay un montón. Tenemos beautiful, gorgeous, un montón. Pero enfoquémonos con estas primero. Uh, then we have ah, good looking es porque aplica para ambos Tienen, son atractivos significa good looking both. talkative ¿qué significa talk? hablar hablar entonces ¿qué es ella? Hablando. habladora 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 ¿eh? traducir porque yo creo que hablantín no es muy <ríe> apropiado igual pero eso significa y quiet es el opuesto. Callado. 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 Tímida. Tímida. Ok. Serious. Bueno, eso ya está. Entonces, hagan la lista. Eh, para el lunes, quisiera que se las hubieran memorizado. Vamos a ver la pronunciación. Ok. So, repeat it one more time. One more time. Short. 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 Heavy. 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 Friendly. 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 Good looking. Good, Good looking. looking. Handsome. 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 Pretty. 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 Quiet. Quiet. Talkative. Talkative. La L no la pronuncian. Talkative. Talkative. Serious. 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 Fine. Shy. 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 Le voy a mandar otro video que está un poco Chai. más claro los Chai. Chai. Voy a incluir algunos, algunos más. Chai. Entonces escriben el adjetivo Chai. y en vez, en vez de escribir la traducción, preferiría que hicieran el dibujo o solo escriben las palabras en inglés e intentan recordar, pero no escriban la traducción. ¿okay? Eh, la pregunta que vamos a hacer para saber y cómo es su personalidad o cómo es ella y cómo es él también. Vamos a decir, how he like. Así se pregunta. ¿Y cómo es él? Okay. Y how is she like? ¿Cómo es ella? No hay canción para eso todavía, ¿verdad? How is she like? Acá estoy preguntando um, de la personalidad. How is he like? Y yo puedo decir he is. Díganme un adjetivo. De los que vimos. Oh. Charlie. Funny. Ok. ¿Y how is she like? Is shy, por ejemplo. Child. Entonces, esta es la WH question para He eso. Funny. Okay. También se puede usar para la apariencia. Según vimos aquí, hay una pregunta que es más específica. Pero por ahora podemos usar esta. How is she? Uh, He is funny. He is tall. He's funny. Esto. Handsome y todo eso. En handsome, por ejemplo. Así que eh, eso vamos a practicar la próxima clase. Okay. ¿Cuánto es mínimo? ¿Qué cosa? Los adjetivos. Uno no, los, los mínimos que se tienen que aprender son los que están acá. Yo les voy a mandar otro. Ah, okay. y ustedes pueden adicionarlo a, para su conocimiento, ¿verdad? O para entender un poco mejor. Porque es una canción, no se las puedo poner por lo de los derechos de autor, pero es, no sé, siento que es más, se, se aprende mejor con esa canción. Se las mando después de clase. Ok. Bueno, hasta acá okay. vamos That's a llegar. Right. ¿Cómo? 
Entonces, esto lo seguimos viendo el lunes, pero ustedes ya saben que acá solo hacen falta tres partes, creo. 14, ya después de esto les faltaría 14 para el domingo, porque no lo terminamos en clase, pero sí lo tienen que terminar como tarea. 14, creo que después 15. No, solo el 14 falta, ya viene acá el, el midterm, el examen. Hasta el 14 tenemos que haber llegado eh, hasta el domingo. No, también el midterm, el examen. Ah, ok. Es que o sea que toda que... la sección 3 debemos haberla terminado hasta el domingo. Y el examen. Porque sí. hasta acá sí. llega la sección la que 3. Dice... Que hoy solo nos faltó esto, básicamente. Listen, no, no la vamos a hacer. Es... No, todo, todo, todo. O sea, cuando usted ya vea la sección 4 es porque hasta ahí llega. O sea, no la inicia. Pero tiene que ser todo hasta que vea sección 4. Porque todas las letras, A, B, C, D. Yeah. E... Ajá, de aquí faltan bastante. Son Casi bastante. todo el abecedario. No, tampoco. <risa> Pero es que este es el examen, entonces no, no lo podemos hacer en clase, porque es el examen para ustedes. Así que sí, básicamente terminamos, solo faltó esto. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? Rápido. No. no. Yo, yo tengo sí. una. Ajá. O sea que la, los literales que aparecen A, B, C, D es el, es el examen. Y ese es el examen. Ah, pero pues ya lo hice. Vaya. <risa> ah, pues ya se preocupe. Es... Ajá. Ok. La evaluación eh, que está en la eh, sección 3.4, yo, yo todavía estoy un poco confundida con ella. Le voy a mandar las respuestas al grupo. Okay. Pero intente, intente primero y ya después ve las respuestas. Sí, Oye, ya lo eh, hice, solo que me salen varias este, malas, como cinco. Bueno, ahí revisa las respuestas, se lo voy a enviar. Ok, Teacher, gracias. Y ahí, en el, yo ya hice el examen, pero en el porcentaje que aparece ahí es la nota que uno tiene. Sí, pero de la parte que dice midterm, nada más, no todo. La que está al final no, porque es hasta que termine todo. Pero para saber yo que ya lo pasé o no. Cuando usted entra a la plataforma, hay una parte que dice secciones en la parte progresos, de arriba. Procesos, ahí ve el progreso. Como progreso. Sí, ahí sí, ahí es donde aparece. Sí, eso justo. Ay, pues. Yo creo que había enviado esa respuesta, no sé si es su grupo. Creo que acá están. Bueno, me tengo que ir. Eh, have a good weekend. Enjoy it. All right. Finish, please. See you on Enjoy. Monday. Bye bye. Bye bye. 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 Bye.